ബ്ലാക്ക് സിൽക്കിയും നാടൻ കോഴിയും തമ്മിലുള്ള പോരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എഫ് എസ് കെ മീഡിയയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറു രൂപത്തിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്നവരായാലും ശരി ഇനി വലിയ ബിസിനസ് രൂപത്തിൽ ഫാം രൂപത്തിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൗതുകത്തിന് വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപയൊക്കെ വില വരുന്ന ബ്രഹ്മ അതുപോലത്തെ കോഴികളെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് സിൽക്ക് വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എഫ് എസ് കെ മീഡിയ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളും ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കും അമർത്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ കോഴിനെ വളർത്തും പക്ഷേ വളരെ കൗതുകം ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കോഴിനെയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വളർത്തി വരും പിന്നെ അതിന് കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ വിലി ചിലപ്പോൾ പത്തമ്പത് കോഴികളൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലായി വരും ആ സമയത്തെ വരെ നമ്മളെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ ഒരു കോഴി വസന്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പനിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ അയൽവക്ക നമ്മളെ വീടുകളിലും കോഴിക്ക് ഒന്നിന് വരും രണ്ടിന് വരും നാലിന് വരും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നിരാശരാവും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും മെനക്കെട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മ പോലത്തെ കോഴിന് കോഴിനെയൊക്കെ വാങ്ങി വളർത്തുന്നവരാണ് ശരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഒരു ആറു മാസം വരെ ഉള്ള കോഴികൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസോട്ട എന്ന് പറയും അത് ഡേ ഓൾഡ് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് സിൽക്കിയും നാടൻ കോഴിയും തമ്മിലുള്ള പോരാണ് സന്ദർഭികവശമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പതിനാലാം ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഐ ബി ഡി അതും ഈ നമ്മൾ ലെസോട്ട കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ണിലും മൂക്കിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആൽബസെൻ്റെ ഹോളാണ് അമ്പത് ദിവസം അതായത് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നേ അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കാം ആർ ടു ബി ആറ് ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് അത് തൊലിക്കടിയിലാണ് കൊടുക്കുക ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കോഴിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് വേറൊരു തെണ്ടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ നമ്മളെ അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു തെണ്ടിയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മാറ്റിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സഹായിനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ കോഴിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ തൊഴിക്കടിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ചില ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ മെനക്കെടാം ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ മെനക്കെടാം ഒഴിവില്ല എന്നുള്ള അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ലെസോട്ട ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നൂറ് കോഴിക്ക് വെക്കാം ഞാൻ പലർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നാല് വീട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസമാണ് ചെയ്യലാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപയുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ ചേർക്കുള്ള ദ്രാവകം ഐസ് ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മരുന്ന് എല്ലാം അതുപോലെ ഒരു പില്ലർ അടക്കം അവർ ഈ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വെറ്റിനറി ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ലെസോട്ട എന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതൊക്കെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് തരും അപ്പോൾ കാശും അധികമല്ല നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളൂ കാശ് അധികമാവുന്ന വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അതാണ് ലെസോട്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ ഡി പിന്നെ ആർ ടു ബി ഇഞ്ചക്ഷനും ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും രണ്ട് മരുന്നാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോഴികളുടെ ചിറകിൻ്റെ
നൂറ് രൂപയുടെ കോഴിയാണെങ്കിലും ശരി ആറായിരം രൂപയുടെ ബ്രഹ്മ പോലത്തെ കോഴിയാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവരും ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയൊരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വസന്തോ അതുപോലെ തന്നെ കോഴി തൂങ്ങുന്ന അതുപോലത്തെ പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അയൽവക്കത്തെ കോഴികൾ ചത്തുപോയാലും നിങ്ങളെ കോഴി നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ലെസോട്ടയും ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെസോട്ടയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ആർ ടു ബി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് കോഴിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജോബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ആർ ടു ബി ഇഞ്ചക്ഷനും തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് അവർ അവർക്കറിയാം ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടേ അവർ തരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വാങ്ങി കൊടുന്ന് വെച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നൂറ് കോഴിക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇതൊരു വെള്ളമാണ് ഇതിലാണ് മരുന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് കോഴിയെ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ ബാക്കി മരുന്ന് നിങ്ങൾ അയൽവകക്കാരന് കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുക അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കളയണം ഒരിക്കലും അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ നമ്മൾക്കിവിടെ നൂറ് കോഴികളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ വെള്ളം ഈ മരുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പത്ത് കോഴിയല്ലല്ലോ എന്നാൽ അത്ര വെള്ളം വേണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഈ മരുന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഡൈലോട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫുള്ള് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഇത് പൊട്ടിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ അടപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആക്കാം നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിറിഞ്ച് ഒന്നും വേറെ വാങ്ങേണ്ടതില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആർ ടു ബി ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എല്ലാം അവരും എടുത്തു തരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നീ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ല ഷേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഈ വെള്ളത്തിൽ മിക്സാവും നല്ല ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റിട്ടേൺ നമ്മളിതിലേക്ക് തന്നെ സിറിഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ സിറിഞ്ചിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലോട്ട് സിറിഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതും നല്ലോണം ഒന്ന് ഷേ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല ഷേക്ക് ഇനി ഒരു ഒന്ന് എത്ര നൂറ് കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കോഴിന് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം പോയാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളൊരു കോഴിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കോഴിക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ സിറിഞ്ച് ഫുള്ള് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കോഴിക്ക് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ കോഴിക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനുമ്പോൾ തന്നെ അളവുണ്ട് ഇതിനുമ്പോൾ തന്നെ അളവുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കോഴി രണ്ട് കോഴി മൂന്ന് കോഴി നാല് കോഴി അഞ്ച് കോഴി ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കാണാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അര മില്ലി കേട്ടോ ഒരു മില്ലി രണ്ട് കോഴിക്ക് ഒന്നര മില്ലി മൂന്ന് കോഴിക്ക് നാല് കോഴി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മില്ലി അഞ്ചാമത്തെ കോഴി ആകുമ്പോൾ രണ്ടര മില്ലി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത് അളവൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ ഈ സിറിഞ്ചിമ സൗകര്യമുണ്ട് എന്നാൽ പോവാ അപ്പോൾ നമ്മളെ അൽപ്പത ആശുപാൽ ഓന ആസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടും ഒക്കെ ടൂറ് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റലി ആസ്ട്രേലിയയൊക്കെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു ബെസ്റ്റ്
ആശുവേ ഒരു ചിറക് രണ്ട് കാല് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പിടിക്കുന്ന ആളെ എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചേട്ടോ രണ്ട് കാലും ഒരു ചിറകും ഹെൽപ്പർ പിടിക്കുക ഈ ഈ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ തൊലിപ്പുറമേണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് തൂ പിന്നെ തൂവലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തൂവൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അഞ്ച് കോഴിക്കുള്ളതാണ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒക്കെ ടൈം നമുക്ക് എല്ലാ ഈ നൂ നൂറ് കോഴിക്കും വരെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം രണ്ടര മെല്ലി ഇതെടുത്തു ഫുൾ അതായത് ഈ സിറിഞ്ച് ഫുൾ മരി മെഡിസിൻ എടുത്തു അഞ്ച് കോഴിക്കുള്ള എടുത്തു എന്നാലും ചെറിയൊരു ബോൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ എയർ കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ സ്കിന്നിലാണ് കേട്ടോ അത് പിടിച്ചെടുത്ത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇറച്ചിൽ പോയിട്ട് തുളയും ഇത് അളവ് അളവ് നോക്കണം നമ്മൾ ഇതാ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതാ ഈ ഇതുവരെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഒരു കോഴി ഇതിവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളകം പോന്തും ഈ സ്കിന്നിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത കോഴി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കരിങ്കോഴിക്കാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കരിങ്കോഴി പൂവനാണ് ആർ ടു ബി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും വെക്കാം നിങ്ങളെ തൊട്ടായാലൊക്കത്തൊക്കെ കോഴി വസന്തം വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കോഴി വെച്ചാലും മതി ഇത് കരിങ്കോഴിയിലെ പെട്ടയാണ് അങ്ങനെ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ സ്കിന്നിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറച്ചിയിൽ തട്ടരുത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു പോള ലാസ്റ്റ് കോഴിക്ക നാല് കോഴിക്ക് വെച്ചു ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കോഴിക്കാണ് തോന്നല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കോഴിയാണ് ഇവന് തനി നാടനാണ് ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് മേടിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോഴികളെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തനി നാടൻ ചേവലാണ് ഇത് നമ്മളെ പഹതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ ആർ ടു ബി ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അവനെൻ്റെ വീട്ടിലെ കോഴികളെ കൊടുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഏതായാലും ബാക്കി മരുന്ന് എനിക്ക് ഒരു അമ്പതോളം കോഴികളുള്ളൂ ബാക്കി മരുന്ന് എനിക്ക് കളയണേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടോട്ടെ പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കോഴിക്ക് നൂറ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം അളവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അഞ്ച് കോഴിക്കുള്ള മരുന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു കോഴിക്കുള്ളത് അവിടെ രണ്ട് കാലും ഒരു ചിറകും കൂടി ഓക്കെ മുറുകി പിടിച്ചോ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ബി വി ത്രീ ഐറ്റിക്കാണ് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആർ ടു ബി കൊടുത്തതാണ് ആറുമാസം ഏഴു മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ആർ ടു ബി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുടുക കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തെട്ടോളം കോഴികൾക്ക് ഇത് വെച്ചു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളു ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോഴിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നൂറ് കോഴിയൊക്കെ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ടൈം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെക്കരുത് രണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഒരു സിറിഞ്ച് ഇതൊക്കെ പാടാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അവർ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വെക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ നൂറ് കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ ടൈം പിടിക്കുന്നു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അമ്പത് കോഴിക്ക് വെച്ചുമ്പോഴേക്കും മരുന്ന് എക്സ്പയർ ആയിച്ചാൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബോട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അയൽവക്കത്തുള്ള അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയുന്ന പലരും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ലസോട്ട കൊടുക്കാനൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എനിക്കും വെച്ച് താത്താരോ ചേച്ചിമാരൊക്കെ അവരുടെ കോഴിക്കും വെച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വിളിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പടിയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്
പിന്നെ തോട്ടി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ പലരും കോയിനെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ വില പിടിച്ച കോഴികളെ വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത് രൂപയോ നാൽപ്പത് രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതാരും മെനക്കെടാറില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് മെനക്കെടണം എല്ലാവരും ഒരു കോഴിയെ ഉള്ളു വെച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇരുപത് രൂപയുടെ ലെസോട്ടയും ആ ഒരു ആർട്ട് ഉബി എന്തായാലും വെക്കുക വേറെ ഞാൻ പറയുന്നത് വാക്സിനേഷന് വേറെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇടാം ഓരോ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഇന്നത് ഡേ വേൾഡിൽ മുതൽ ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ലെസോട്ട പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആർ ഡി അതിൻ്റെ ആ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇടാം പതിനെ പതിനാല് ദിവസത്തിൽ ഇന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ സമയത്തും കൊടുക്കേണ്ട ആറ് മാസം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മാസം ഏഴാമത്തെ ആഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഉള്ളത് ആ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നം ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോകൾ ഏറ്റ് ഞാൻ വരും നിങ്ങളെന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലൈക്ക് തരുക ലൈക്ക് നമർത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനിയെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ വണക്കാം